ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ബേസിക്കലി ഒരു പാട്ടുകാരിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പാട്ട് ജീവൻ ടി വിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ടാണ് നടി ചിപ്പിച്ചേച്ചിയും രഞ്ജിത്തേട്ടും അവരുടെ ഏഷ്യനെറ്റിലേക്ക് ഒരു സീരിയലിൽ ചിപ്പിച്ചേട്ട് അനിയത്തിയായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി അഭിനയ രംഗത്തോട്ട് വരുന്നത് പാട്ടായിരുന്നു മെയിനായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് സീരിയലിലേക്ക് വന്നത് പിന്നെ സിനിമ ചെയ്തു മഹാസമുദ്രം എന്നൊരു സിനിമ ചെയ്തു അതിനകത്ത് റഹ്മാൻ്റെ പേറായിട്ട് ദെൻ സത്യനന്ദി ഗാർഡിൻ്റെ രസതന്ത്രം ചെയ്തു അതിനകത്ത് മോലാലിൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ലഭിച്ചു രണ്ട് സിനിമ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പഠിക്കാൻ പോയി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഏഷ്യനെറ്റിലെ തന്നെ പാദസരം എന്ന സീരിയലിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് പ്രണയം സീരിയലിൽ വന്നപ്പോഴുള്ള വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുമ്പം അഭിനയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത്ര ഒരു ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറൊന്നും അല്ല അത്യാവശ്യം ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു പ്രതികരണം എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കാരണം വരത് കുറേ നാൾ ചെയ്ത ഒരു 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 ഒന്നൊന്നര വർഷത്തോളം ചെയ്തു വെച്ചൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അത് വേറൊരാൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്യാരക്ടറിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ ജോഡി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ ഒന്നുകൂടെ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും അപ്പം ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് പ്രണയം സെറ്റിൽ ഒരുപാട് നർമ്മ മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു സീരിയൽ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രണയത്തിൻ്റെ ടീമിൽ ആരുമായിട്ട് നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പുതിയ വീട്ടിലൊരു പെൺകുട്ടി ചെന്നാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവസ്ഥ ഒരു പുതുപ്പണിയുടെ അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ചെല്ലുന്നത് അത് ശ്രീനിഷുമായിട്ടൊന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് നാൾ എനിക്ക് ശ്രീനിഷ് വന്ന എനിക്ക് മലയാളി ആണോന്ന് പോലെ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ ശ്രീനിഷിൻ്റെ അടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലും തമിഴിലും ഒക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ശ്രീനിഷിൻ്റെ മലയാളം ഒക്കെ അറിയാം എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ ഡയലോഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് ശ്രീനിഷ് പലപ്പോഴും വാക്കുകൾ മാറ്റി പറയും ചിലപ്പോൾ ഡയലോഗേ പറയാതിരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ ചിരിക്കത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് അത്ര അടുപ്പമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മേ ബി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്താലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ ഈ തുളസി സാറായിരുന്നു ഡയറക്ടർ അപ്പം ചില സീനൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സീനായിരിക്കും ഫ്രീനിഷ് ഡയലോഗ് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിരി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് തന്നാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അതൊരു കൂട്ടം ചിരിയാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചിരിയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രണയം സെറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റോള് പാദസരത്തിലെ കൃഷ്ണവേണിയായിരുന്നു കാരണം എനിക്ക് ബേസിക്കലി കരയാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളല്ല കാരണം എന്നെ കരഞ്ഞാൽ കാണാൻ കൊള്ളത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കരയുന്ന കാണും അപ്പം കരയുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോഴേ എനിക്ക് വിഷമമാണ് അപ്പം പാദസരത്തിൽ പ്രണയത്തിലും അതെ പ്രണയത്തിലും വളരെ കുറച്ചേ കരയേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ഗ്ലിസറിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പം സാധാരണ ഈ ഒരു ജനറേഷനിലൊക്കെ കാണുന്നൊരു പെൺകുട്ടികളുടെ ആ ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു പാദസരത്തിന് കൃഷ്ണമണി അപ്പം എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സീരിയലാകുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സിനിമയെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സീരിയലിലെ പ്രേക്ഷകർ സ്ത്രീകളാണ് അപ്പോൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിൽ കാണുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവരുടെ ലൈഫുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇച്ചിരി വീട്ടിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ സീരിയലിൽ അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇവരുടെ പ്രശ്നവും എൻ്റെ പ്രശ്നവും ഒരുപോലെ ആണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് സോ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതലും എന്താ പറയുക സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണം ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഒക്കെ കാണാനാണ് താല്പര്യം മറിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് വരുമ്പം അവിടെ കൂടുതൽ ഒരു മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വൈഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാർ കാണുന്നതാണ് മെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഫീമെയിൽ ആയിക്കോട്ടെ കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും അപ്പോൾ എനിക്ക്